नमस्कार विद्यार्थी मित्रों सेवेन साइन्स या दुसर वीडियो मध्य आप सग स्वागत है मगर वीडियो मध्य अपन साइन्स पैला पाठाला सुरुआत के लिए होती ज्या नाव होता द लिविंग वर्ल्ड एडप्शन एंड क्लासिफिकेशन तो वीडियो मध्य अपन एडप्शन इन प्लांट्स हा भाग अपन बगित होता जर कु तो वीडियो मिस बे को नवीन जॉइन जाए तो बाजूला एक आय बटन ब्लिंक करते टिक करा तुम्हारा तो वीडियो पहाय मिले तो चला आज अपन दुसरा वीडियो सुरू करू आ वीडियो मध्य अपने बढ़ाच है एडप्शन इन एनिमल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग तो चला सुरू करू ओके लेट स्टार्ट द एडप्शन इन एनिमल्स द एडप्शन वी आर गोइंग टू लर्न इज द एडप्शन इन एक्वेटिक एनिमल्स नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल of the aquatic animal that is the fish you can see in the image the body of the fish is tapered on the both side manje ti doni bajula nimuiti hot geli madhe ti mothi hai ani doni bajula ti thodi thodi kami kami hot geli also the outer covering is the scale manje te scale hai skin nahi hai that is the scale ani shwas ghenyasathi tancha madhe ek adaptation zalela hai tani ek organ develop kelela hai that is the gills jala apan kalle manto manje he saral shwas na geta panyat madhun ya gills cha madatine oxygen absorb karat astat so they adapted the respiratory organ into the gills and also they have the fins these fins are working as the legs ते पयासारखे अपन जस पयान मूव करू शको इक तक अपनी डायरेक्शन चेंज करू शको इन द सेम वे दिस फिन्स और ऑल्सो वर्क इन दिस टाइप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स सो विथ दिस एडप्शन दे कैन लिव इन द वॉटर नाउ लेट्स सी अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस देन फिशेस टर्टल एंड सील सो दीज आर ऑल्सो द एक्वेटिक एनिमल्स एंड दे हैव एडप्टेड देअर बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देम मे जस पाजे तो प्रकार से स्वतः मे एडप्शन के लाइक ऑक्टोपस अल तो स्वतः मे एडप्शन के लिए कि कलर वगैरह चेंज करू शको आता जे बर्ड्स अत्या जे पानी रहता थोड़े लेग्स बगा बगा कैसे वेब्ड है तेज दोन पद एक स्कीन है इट इज द वेब लेग्स आता हे वेब लेग्स का करता जेवे पानी पोहत एखाद पतवार सारख काम करता ज्यादा चप्पू मत पतवार सारखे काम करता पानी मगे ढकलने काम करता पोहू शकत नो लेस सी दडप्शन इन द डेजर्ट एनिमल्स मगे अपन एडप्शन इन डेजर्ट प्लांट्स पाले हो तो नौ लेट सी हाउ डज द डेजर्ट एनिमल्स आर एडप्टेड नौ लुक एट द इमेजेस दिस इज द स्कॉर्पियन द स्कॉर्पियन इज ऑल्सो एडप्टेड टू लिव इन अ हाई टेम्परेचर द स्क्वेट इज ऑल्सो एडप्टेड टू लिव इन डेजर्ट एंड फ्लर इज देअर देन द स्नेक आर ऑल्सो लिव देअर इन द हाई टेम्परेचर so all these animals are live here right look at the camel camel is also known as the uh, sheep of the desert because of its feature now let's see what are the features of this camel the eyes of the camel are covered with the thick and long eyelashes so that it protects the sand particles from entering into the eyes the legs of the camel are long and with the flat and cushioned sole so they can easily walk on the sand their nostrils are covered with the folds of skin so that small dust particles does not enter to its nose so the animals in the desert can live without water for a long period of time je tanna khup पानी गरज रहती है नहीं कित्येक दिवस बिना पानी सुधा जीवंत रहू शक एडप्शन है एडप्शन अपने कड़े प्राणियों में सापड़ नहीं नवले सी द एडप्शन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रिजन जे बर्फार प्रदेश में रहता एडप्शन आता अपन बगू दिस इज द पोलर बेयर द पोलर बेयर इज कवर्ड विथ द व्हाइट हेयर्स कॉल्ड एज द फर दिस हेल्प्स टू ब्लेंड द पोलर बेयर विथ इट्स व्हाइट सराउंडिंग अदर एनिमल्स आर व्हाइट फॉक्स देन सिल्वर फॉक्स इट्स ऑल्सो स्नोवी रिजन एनिमल देन एक विच यूज टू कैरी अ हेवी लोड इन द स्नोवी रिजन देन नेक्स्ट एनिमल इज माउंटेन गोट इट ऑल्सो फाउंड इन द स्नोवी रिजन 
next adaptation is adaptation in desert and grassland animals we have already seen that which type of animals is found in grassland the animals are tiger lion deer leopard elephants these animals are found in grassland and forest now see the eyes of the carnivorous animals are situated at the front side of their head so that they can spot their prey from a long distance this is the actually adaptation in this type of animal now look at the image of this deer the eyes are situated on the both side of their head so they get the wide angle vision due to this situation of their eyes pan vaghachi matra vegle asti tanche samor asti yanche side je asta tyamule tanna motha area tla disu shakte tyamule te ekhade predator pasun aplo swatha cha rakshan karu shakta legs of such animals are thin and strong so they can run very fast to protect themselves from the other predator like lion tigers leopards cheetah the teeth means canines of the predators means carnivorous animals are pointed and sharp so that they can catch their prey very tightly and also they have pointed claw to catch the prey now next adaptation is adaptation in reptiles manje je sarpatnare prani hai saap asel turtle asel je kahi ashe prani hai tancha badal adaptation bagaycha so Examples are given: snakes, lizard, tortoise, crocodiles are the examples of the reptiles. मतलब ये सारे सरपटनारे प्राणी हैं। भिंती और ची पाल सुधा ही एक आपने ला सरपटनारी प्राणी है reptiles है बगा तो कशा प्रकारे भिंती और चलते पाया स्थिति तरी तरह reptiles मरुन गंदे जाता तो आप जब वहाँ चलतो तो वहाँ तो आपने muscles ला मुंह करुन चलतो तो ला पाय नहीं है पन muscles चा मतलब इन तो सरकत सरकत समोर च now adaptation in aerial animals at aerial animals manje je udu shaktat like birds insect these are the aerial animals now see adaptation in them ata ekada bird jar apan bagitla tanchi suddha body bagat thodi shi tapers zalile hai doni bajula nimurti hai madhe muthi hai ani doni bajula thodi nimurti hai this shape helps the birds or aerial animals to fly in the air ata insect cha bapti suddha tasach hai इन्सेक्ट की बॉडी सुधा अशा प्रकार है कि सुधा हवे में उड़ू शकत वेट जास्त इट इज व्री लेस सो दे कैन फ्लाय इन द एयर नाउ नेक्स्ट जे अपने बढ़ाए एडप्शन फॉर ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग मजे एखाद सराउंडिंग मे ब्लेंड होने कशा प्रकार से एडप्शन किया दिस इज द ग्रॉस हॉपर अपने कहीं आड़ा इन्सेक्ट है तैचा पानी रंग दोग ही हिरवे तेल आइडेंटिफाई करना थोड़ा कठिन जता आता हा एक गिरगिट है यह वैशिष्ट अस है कि तो ज्यादा वस्तु पर जो वस्तु का रंग स्वतः मे कर प्रिडेटर पास प्रोटेक्शन सुधा होते अपन बटरफ्लाय पहात वेगवेगे रंगा तो क्या होता फुला बसल ओखना थोड़ा कठिन जते दिस इज ऑल्सो द एडप्शन इन ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग नाउ नेक्स्ट इज द एडप्शन फॉर द फूड इन एनिमल्स मजे खाने को प्रकार से एडप्शन है अपन पाल कि सम एनिमल्स आर हर्ब्यूरस सम एनिमल्स आर कार्निवरस सम एक्जाम्पल्स आर गिवन हिअर विच एनिमल्स आर हर्ब्यूरस विच एनिमल्स आर कार्निवरस कार्निवरस मे मस खा हर्ब्यूरस मे गवत वगैरह खाना है नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग लिविंग ऑर्गैनिजम्स नाउ नेक्स्ट अपने दिल्ली है डार्विन्स थेरी ऑफ इवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस थेरी जे जे एनिमल्स चेंजिंग एन्वायरमेंट मे स्वतः एकदम चांग प्रकार एडॉप्ट करता दे कैन ओनली सर्वाइव अे एनिमल्स जे स्वतः चांग प्रकार एडॉप्ट करता विथ द चेंजिंग एन्वायरमेंट दे कैन ओनली सर्वाइव तेज फक्त जीवंत रहू शकत फॉर एक्जाम्पल डायनासॉर चेंजिंग एन्वायरमेंट मे स्वतः चे एडॉप्ट करू शकले नहीं क्या डिस्ट्रॉय जाए मनु फक्त नेचर तैनात जगने की संधि देते विच आर फिटेस्ट आ दूसरी है नैचरल सिल्शन अकॉर्डिंग टू दिस थेरी जर न्यूबॉर्न एखाद ऑर्गैनिजम्स अल तैमे जर बेनिफिशियल कैरेक्टर अल का तरी चांगले कैरेक्टर अल एंड एबल टू सर्वाइव ज्यादा जीवंत रहू शकत एंड दिस चेंज इज प्रिजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन जर ते पुढ़ जनरेशन मे मुला जर ते कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो तर दैट इज द नैचुरल सिल्शन तो थेरी मटल जता है नैचुरल सिल्शन दिज बोथ थेरीज आर गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज द डार्विन नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स सो क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन सो देर आज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन अवर वर्ल्ड सो टू स्टडी देम टू अवॉइड द कन्फ्यूजन इट इज व्री इसेन्शियल टू क्लासिफाय देम क्लासिफाय के होते वर्गीकरण के सग्या लिविंग थिंग्स का अभ्यास करना सोप जता फॉर द क्लासिफिकेशन अ हिरार्ची इज फॉर्म आता हिरार्ची मे क्रम ऑर्डर सो 
त्यामध्ये सगळ्यात पहिले ठेवल्या गेले दोन किंगडम एकतर ॲनिमेलिया किंवा प्लँटी आता ॲनिमेलिया म्हणजे जे ॲनिमल्स असतील प्लँटी म्हणजे जे प्लांट्स असतील तर हे दोन किंगडम त्यानंतर त्यांचे ग्रुप्स त्यानंतर सबग्रुप अशा प्रकारे जे सिमिलिटीज असेल डिफरन्सेस असेल त्यानुसार त्यांचे एक क्रम लावला गेला आणि त्यानुसार एक क्लासिफिकेशन केलं गेलं दिस इज कॉल्ड द हिरारची ऑफ द क्लासिफिकेशन डेफिनेशन ही लक्षात ठेवायची नाव नेक्स्ट इज द बायनोमियल नॉमेन क्लेचर बाय कार्लिन्नस आता कार्लिन्नसने एक बायनोमियल नॉमेन क्लेचर नावाची एक पद्धत शोधून काढली आता ही पद्धत काय आहे बायनोमियल म्हणजे दोन नॉमेन क्लेचर म्हणजे नाव देण्याची एक पद्धत आहे नॉमेन क्लेचर नाव देणे आता समजा कोणाचं नाव जर सेम असेल दोन वेळी दोन तीन विद्यार्थ्यांचं जर लास्ट नेम सेम असेल समजा देशमुख तर आपल्याला कोणत्या देशमुखला नेमकं बोलवायचं आहे यासाठी आपण काय करू त्याचं फर्स्ट नेम वेगवेगळं असेल तिघांचे त्यामुळे आपण अशा प्रकारे वेगळ्या नावावरून त्याला ओळखू शकतो स या कार्लिन्नसने सुद्धा अशी एक पद्धत काढली कारण जगात वेगवेगळे प्राणी आहे आणि प्रांतानुसार त्यांना वेगवेगळे नाव आहेत म्हणून काय केलं की त्यांनी अशी एक बायनोमियल नॉमेन क्लेचर नावाची एक पद्धत शोधून काढली यामुळे काय होते की तो प्राणी जरी त्याला प्रांतिक नाव जरी सारखं असेल किंवा वेगवेगळं असेल तरी ही त्याला एका खास नावाने पूर्ण जगात सायंटिस्ट ओळखतात दॅट इज द बायनोमियल नॉमेन क्लेचर आता या पद्धतीमध्ये दोन भाग असतात या नावामध्ये दोन भाग असतात फर्स्ट नेम जो असतो त्याचा जिनस म्हणजे कोणत्या जिन त्याचा जो जिनस असेल त्याला एक नाव दिलेला आहे जिनस तुम्हाला समोर ते अभ्यासायला मिळेलच दॅट इज द पहिला जो भाग असतो फर्स्ट पार्ट इज द जिनस अँड सेकंड पार्ट इज द स्पेसिस सेकंड पार्टला जे नाव दिलेलं आहे तिथे इज द स्पेसिस तर जगात जितकेही आयडेंटिफाईड लिव्हिंग थिंग्स आहेत सगळेच ह्युमन असेल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील काही बर्ड्स असतील त्या सगळ्यांना आतापर्यंत असे नावं देण्यात आलेले आहे सो so, हे जे बायनोमियल नॉमेन क्लेचर म्हणून आपण एखाद्या लिव्हिंग थिंग्सला जे नावं देतो तर याचे काही कोड आहेत विच इज डिसाइडेड बाय द इंटरनॅशनल कोड ऑफ नॉमेन क्लेचर त्याचे जे गाईडलाईन्स असेल त्यांचे जे नियम दिलेले आहेत त्यानुसारच कोणत्याही लिव्हिंग थिंग्सला नावं दिले जातात आता जो आपल्याला फोटो दिसत आहे कार्लिन्नस यांचा हा फोटो आहे नाव व्हॉट वी लर्न फ्रॉम द चॅप्टर चेंज इन द बॉडी पार्ट्स अँड द बिहेवियर ऑफ लिव्हिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एन्व्हायरमेंट इज कॉल्ड ॲडॉप्शन देन ॲडॉप्शन इज नेसेसरी टू सर्वाईव्ह इन द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट त्यानंतर क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू स्टडी लिव्हिंग थिंग्स कार्लिनस प्रेझेंट द मेथड ऑफ बायनोमियल नॉमेन क्लेचर बायनोमियल नेम हॅज टू पार्ट्स फर्स्ट इज द जिनस अँड सेकंड इज द स्पेसिस